നമസ്തേ അമ്മോ സുഡൻ ബോളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മുരിങ്ങയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുരിങ്ങയിൽ ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ മുരിങ്ങയില നന്നാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പാടുള്ള പണിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ മുരിങ്ങയില അങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മുരിങ്ങയില തോരൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുരിങ്ങയില അല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചോറ് കൂട്ടുന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടയക്കോട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇലയും ആ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്നു പോകുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ വല്ല പുഴുവോ അതുപോലെ തന്നെ വല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇല കഴുകണില്ല കഴുകണതിന് മുമ്പാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ഇല അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇലകളും ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇലകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ നോക്കാം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ ചെരുകിയതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ അളവെടുക്കുക കുറവ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറവ് ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങയുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കോഴിമുട്ട ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുട്ട പതപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണമുണ്ട് ഉള്ളി വേഗത്തിൽ ഇത് വാടി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തോരനിലേക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഉള്ളി ഇതുപോലെ വാടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ചിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്ന വര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെരുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ള ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഈ തോരനിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ എഗ്ഗിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ തേങ്ങയിലേക്കും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഏകദേശം ഈ കറിക്കുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് അളവിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ
ഇല നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണം ഇപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഒരുവിധം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ തോരൻ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു